హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే నేను మీ సారికాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్విన్ మోమ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ బ్యూటీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీలో నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి వెడ్నెస్డే వ్లాగ్ని షేర్ చేస్తున్నానండి అంటే శ్రావణ మాసం అయిపోయిన తర్వాత వ్లాగ్ అనమాట సో పిల్లలకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అండ్ బ్రేక్ బాక్స్ కోసం ఇడ్లీ అనేది వేస్తున్నాను ముందు రోజు రుబ్బు అనేది వేసుకున్నాను సో వాళ్ళకి నార్మల్గా ఇడ్లీ పెడితే తినరని చెప్పేసి ఇడ్లీలోని క్యారెట్ అనేది గ్రేట్ చేసి వేసాను కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ దట్టు వాళ్ళు కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి సో క్యారెట్ ప్లేస్లో మనం బీట్రూట్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే బీట్రూట్ వేస్తే కొంచెం రెడ్గా వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి నేను క్యారెట్ వేసాను క్యారెట్ వేసి పిన్లో కలుపుకున్నాను అందులో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ క్యారెట్ గ్రేట్ చేసి వేసుకున్నాను అండ్ దాని పైన కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న క్యారెట్ పీసెస్ వేసాను అనమాట సో ఒక ఒక పక్క తాగడానికి హాట్ వాటర్ పెట్టుకున్నానండి అండ్ పిల్లలకి వాటర్ బాటిల్లోకి వాటర్ వేయాలి అని చెప్పేసి హాట్ వాటర్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇంకో పక్క ఇడ్లీ స్టీమ్ అనేది పెట్టుకున్నాను సో ఇడ్లీ అయితే స్టీమ్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్లోకి హాట్ వాటర్ వేస్తాను వేసిన తర్వాత కంపల్సరీ వీళ్ళకి రోజు సబ్జీ గింజలు వాటర్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తానండి ఎందుకంటే వీళ్ళు కర్రీ కూరలతో అన్నం తింటారు కదా సో వేడి చేస్తుందని చెప్పేసి సబ్జీ గింజలు అయితే కంపల్సరీ ఇస్తాను ఇద్దరికి బాటిల్లో సబ్జీ గింజలు వేసేసి తర్వాత హనీ వేసి కలిపేశాను సో వాళ్ళకి వాటర్ బాటిల్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ వాళ్ళకి బ్రేక్ బాక్స్ మాత్రం రెడీ అవ్వాలి సో వాళ్ళకి బ్రేక్ బాక్స్ కోసం కంపల్సరీ డైలీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది వేస్తాను కా కాజు కానీ బాదం కానీ పిస్తా కానీ లేకపోతే ఖర్జూరం కానీ వేస్తాను సో ఈరోజు అయితే నేను పిస్తా వేసానండి బాక్స్కి అండ్ తర్వాత ఇడ్లీ కూడా రెడీ అయిపోయింది స్టీమ్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలకి బాక్స్లోకి ఇద్దరికి కలిపి టూ టూ ఇడ్లీ అనేది వేసేసాను బాక్స్కి సో ఇలా ఇడ్లీ వేస్తే చట్నీ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి సో పిల్లలు చట్నీ తినరని చెప్పేసి చాకో స్ప్రెడ్ ఉంటుంది కదండి హర్షీస్ చాకో స్ప్రెడ్ అది జస్ట్ పైన డెకరేట్ చేశాను అనమాట సో అలా అయితే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అండ్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది తింటారని చెప్పేసి చట్నీ అయితే వాళ్ళు తినరండి ఎందుకంటే కొంచెం కారం అనేది తక్కువ తింటారు ఇద్దరు అందుకే చట్నీ నేను రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేయను సో ఇలా సిరప్ కానీ టమాటా కచ్చప్ కానీ వేసేస్తాను సో పిల్లలకి బాక్స్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టేశాను అండ్ తర్వాత చాలా బట్టలు ఉన్నాయి బట్టలు అయితే నానేయాలి ఆంటీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కాల్ చేశారు అమ్మ బట్టలు పెట్టు అని చెప్పేసి సో బట్టలు అయితే నానేస్తున్నానండి వీక్కి టూ టైమ్స్ వస్తారు ఆంటీ సో నీట్గా బట్టలు అనేది వాష్ చేసేస్తారు వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తే పిల్లల బట్టలు అంత వదలట్లేదు సో చేతితో ఉతకాలని చెప్పేసి మేము ఆంటీని పెట్టించుకున్నాము బట్టలన్నీ నానేస్తాను తర్వాత పిల్లలకి యూనిఫామ్ అండ్ బెల్ట్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాను పిల్లలు అయితే స్నానంకి వెళ్ళారండి సో తర్వాత పిల్లలు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం దోశ అనేది రెడీ చేసి పెట్టాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు పిల్లల్ని స్కూల్కి డ్రాప్ చేసి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు చికెన్ తెచ్చానండి కేజీ చికెన్ అనేది తీసుకున్నాము యాక్చువల్గా వన్ మంత్ అయిపోయింది కదా మేము నాన్ వెజ్ తినలేదు సో శ్రావణ మాసం అంతా నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని చెప్పేసి తినలేదు సో తర్వాత చికెన్ అయితే నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను టూ టూ త్రీ టైమ్స్ నీట్గా వాష్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా తీసుకున్నాను పించ్ ఆఫ్ పసుపు యాడ్ చేశాను వన్ కప్ ఆఫ్ పెరుగు యాడ్ చేశాను గడ్డ పెరుగు అంటారు కదా అది యాడ్ చేశాను అండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ జీరా పౌడర్ వన్ కప్ ఆఫ్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను రుచికి సరిపోయినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ వన్ లెమన్ స్లైస్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని చికెన్ పీసెస్కి బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి మనం చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ వేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది ఫ్రెష్గా ఉందండి సో అది యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత కసూరి మేటిని కొంచెం క్రష్ చేసి వేసుకోవాలి కసూరి మేటి యాడ్ చేయడం వల్ల బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది చికెన్ పీసెస్ అన్నిటికీ ఇవంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకొని కనీసం ఒక వన్ అవర్ అయినా మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత చికెన్ కబాబ్ చేద్దామని చెప్పేసి బ్రెస్ట్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా సో మెత్తని ముక్కలు అంటారు సో ఇవైతే తీసుకున్నాను సో వీటికి కూడా నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తాను హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మ
అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీరా పౌడర్ యాడ్ చేశాను అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి కబాబ్స్కి అండ్ తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను వన్ లెమన్ స్లైస్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం మనం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ వేసుకోవాలి అంటే చికెన్ పీస్ అనేది ఆయిల్లో బాగా నాంతే కబాబ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో కబాబ్కి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి కనీసం ఇది ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ నాంతే చికెన్ కబాబ్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అప్పుడుకప్పు చేసుకున్న అంత టేస్ట్ అయితే ఉండదు సో కనీసం ఒక టూ అవర్ త్రీ అవర్స్ అయినా నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎగ్స్ అనేది బాయిల్ చేస్తున్నాను పిల్లలకి ఎగ్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు కదా సో మధ్యలో మధ్యాహ్నం లంచ్ కోసం అయితే ఎగ్స్ అయితే బాయిల్ చేస్తున్నాను ఈ బాయిలర్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్స్ అనేది ఈజీగా బాయిల్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది ఎగ్స్ బాయిల్ అవుతున్నాయి ఈ లోపు నేను కొంచెం బయట బాల్కనీ అంత నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ముగ్గు వేసుకుంటున్నాను పిల్లలు ఎలాగో వెళ్ళిపోయారు కదా పిల్లలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇలా ఇంట్లో కొంచెం కొంచెం వర్క్ అనేది ఉంటుంది సో పిల్లలు ఉండేటప్పుడు అయితే నాకు ఇలా ముగ్గు వేసుకున్నాను కావద్దు దట్టు నేను అప్పటికి ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వలేదు కాబట్టి ముగ్గు అయితే ముందు వేసేసుకుంటున్నాను నాకు వచ్చేవి కొన్ని ముగ్గులేనండి ఆ కొన్ని ముగ్గుల్లోనే రిపీట్ చేసి వేస్తున్నాను ఈ ముగ్గు వచ్చేసి ఆరు చుక్కలు అంటారు కదా సో ఇటు మూడు అటు మూడు ఆరు చుక్కల ముగ్గు అనమాట సో ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇలాంటి ముగ్గులు అయితే నేర్చుకున్నాను నాకు పెద్ద పెద్ద ముగ్గులు అయితే రావు వచ్చిన ముగ్గులనే రిపీట్ చేస్తూ వేస్తున్నాను అది వాటిలోనే కలర్స్ అది వేసేసి కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపించేటట్టు చేస్తున్నాను అనమాట మధ్యలో ముగ్గు మర్చిపోతాను ఎలా వేసాను ఏంటి మర్చిపోతాను మళ్ళీ చెరిపేసి మళ్ళీ వేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఇలా ముగ్గులు అయితే నేర్చుకున్నాను ఇంకా చాలా ముగ్గులు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటాను కూడా సో ముగ్గు అయితే ఫైనల్గా వేసేసాను అండ్ స్టెప్స్ దగ్గర కూడా కొంచెం లైట్గా డిజైన్ అనేది వేసాను అనమాట సో తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను దేవుడికి దీపం కోసం అని పువ్వులు అన్నీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ అయితే అది వారవరణం దగ్గర పువ్వులు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి రెండు చెంబుల్లో పువ్వులు అనేది పెట్టేసుకున్నాను చామంతి పువ్వు పెట్టుకున్నాను అది వారబరణం దగ్గర పెట్టేశానండి చామంతి పువ్వు అండ్ గులాబ్ పువ్వు కలిపి ద్వారబరణం దగ్గర పెట్టాను ఫస్ట్ అయితే నేను ఎప్పుడు ద్వారబరణానికి పూజ చేసుకునే తర్వాత ఇంట్లో పూజ అనేది చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే కింద దేవుడికి పూజ చేసేసాను అండ్ మా దైవంకి పూజ చేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత పైన కూడా పూజ చేసుకున్నాను రెగ్యులర్గా పూజ చేస్తూ ఉంటాము నాన్ వెజ్ తిన్న రోజు అయితే పూజ చేయను కానీ పూజ ఏ రోజు చేయకపోయినా నాకు కొంచెం అదొకలా ఉంటుంది అందుకని కంపల్సరీ రోజు అయితే పూజ చేసుకున్నాను తర్వాత నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం దోశలు వేసుకుంటానండి ఇడ్లీ అయితే నాకు నచ్చదు తినాలనిపించదు సో ఇడ్లీ రుబ్బుతో దోశ వేసుకుంటున్నాను మనం ఎగ్స్ బాయిల్ చేసాం కదా సో ఆ ఎగ్స్ని నీట్గా పీల్ అవుట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే నాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది అయిపోతుంది సో అల్లం అయితే నాన్ బయట పెట్టుకున్నాను సో దోశలు వేసేసిన తర్వాత ఆ దోశ ప్యాన్లోకి ఎగ్స్ అనేది ఫ్రై చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ వేరే ప్యాన్ ఎందుకు తీయడమని చెప్పేసి ఈజీగా అయిపోతుంది కదా ఇందులోనే ఫ్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి జస్ట్ నార్మల్గా టోస్ట్ చేసుకున్నాను ఇందులో ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్లో టోస్ట్ చేసుకుంటే ఎగ్ అనేది కొంచెం పచ్చిగా లేకుండా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలకు కూడా ఇలా టోస్ట్ చేసి ఇస్తే నచ్చుతుండి తింటారు కూడా సో లైట్గా ఇలా టోస్ట్ చేయడం వల్ల దాని పైన ఉన్న వైట్ లేయర్ ఉంటుంది కదా కొంచెం మనకి క్రిస్పీగా అనేది టర్న్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవడం ఇలాగ ఒకసారి ట్రై చేయండి పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి బిర్యానీకి అండ్ కర్రీకి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయింది కదా మిక్సీ జార్లకి అయితే ఫస్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను అల్లం కూడా పీల్ ఆఫ్ చేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్కి అయితే రెడీ చేసుకున్నాను ఈ మిక్సీ జార్ ఉండడం వల్ల నాకు ఈజీగా రెసిపీస్ అనేవి రెడీ అయిపోతుందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత టమాటో ప్యూరీ కూడా అదే మిక్సీ జార్లో బ్లెండ్ చేసుకున్నాను అండ్ రైస్ వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ టూ గ్లాసెస్ తీసుకొని నానపెట్టుకున్నాను వన్ అవర్ నానపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని వన్ కప్ మిరియాలు హాఫ్ కప్ ఆఫ్ గసగసాలు ఒక దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగ రెండు ఇలాచీ వేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాలు యాడ్
తర్వాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్లోకి హాఫ్ టీ స్పూన్ సహజీరా వేసుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు హోల్ బిర్యానీ స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోవాలి బిర్యానీ స్పైసెస్ అని బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఫైన్గా చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి మీ దగ్గర బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఉంటే వేసుకోండి నా దగ్గర బ్రౌన్ ఆనియన్స్ లేవు కాబట్టి ఆనియన్స్ని నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కరివేపాకు యాడ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది సో తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంతా పచ్చి వాసన పోయినంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం మసాలా పౌడర్ ప్రిపేర్ చేశాం కదండి అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ మసాలా పౌడర్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేది మనకి రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవ్వాలి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని వాటర్లోకి వేసేసుకోవాలి మీకు కావాలి అనుకుంటే కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే గీ అది ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీనిపైన క్యాప్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు రైస్ కుక్ చేసుకోవాలి మనం వేసే వాటర్ క్వాంటిటీ బట్టి రైస్ అనేది కుక్ అవుతుందండి రైస్ మనకి పొడి పొడిగా రావాలి అనుకుంటే వాటర్ క్వాంటిటీ తగ్గించుకోవాలి లేదంటే రైస్ అనేది ముద్దైపోతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత క్యాప్తో క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత క్యాప్ తీసేస్తే రైస్ అనేది మనకి కుక్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది రైస్ చూసారా చాలా పొడి పొడిగా కూడా వచ్చింది సో వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది తక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఫ్రై అనేది ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఫైన్గా చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఫ్రెష్గా బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత టమాటో ప్యూరీ కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెష్గా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి చికెన్కి కానీ బిర్యానీకి కానీ బాగా పడుతుంది తర్వాత మనం ముందుగా బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ ఉంది కదండి అది కూడా ఇందులోకి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అంతా పైకి ఫ్లోట్ అయినంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులోకి వేసుకోవాలి చికెన్ పీసెస్ అన్నీ వేసుకొని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ చికెన్కి వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయ అవసరం లేదండి మనం జస్ట్ క్యాప్తో క్లోజ్ చేస్తే చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంటే లోపల ఉంటుంది కాబట్టి మనం వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయ అవసరం లేదు చికెన్ పైన ఆయిల్ ఫ్లోట్ అయినంత వరకు చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు కొంచెం గ్రేవీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ టెక్స్చర్లో ఉన్నటప్పుడే దించేసుకోవచ్చు లేదు మాకు చికెన్ ఫ్రైగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి పైన కొంచెం కరివేపాకు అండ్ కొత్తిమీర వేసుకొని చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అంతా పైకి ఫ్లోట్ అయినంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ ఫ్రై అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది చికెన్ కుక్ అయిందో లేదా అనేది జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను చికెన్ అయితే చక్కగా కుక్ అయిపోయింది అనేది మంచి స్మెల్ అండ్ మంచి అరోమాటిక్ స్మెల్ వస్తుందండి సో చికెన్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం హోటల్లో ఎలా ఇస్తారు అనేది నేను చూపిస్తున్నాను రెస్టారెంట్స్లో మనకి ఎలా సర్వ్ చేస్తారు అనేది చూపిస్తాను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను బౌల్లోకి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ అన్నీ వేసుకోవాలి తర్వాత మనం రైస్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ రైస్ని పైన వేస్తున్నాను జస్ట్ పైన కొంచెం రైస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా రైస్ వేసుకున్న తర్వాత పైన ప్లేట్ పెట్టి మనం రివర్స్లో టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేసుకుంటే పైన చికెన్ పీసెస్ ఉంటే అండ్ కింద రైస్ అనేది ఉంటుంది మనకి సేమ్ రెస్టారెంట్లో కూడా ఇలానే ఇస్తారు కదండి సో ఆ సేమ్ అలానే మీకు చూపించాను బిర్యానీతో కంపల్సరీ లెమన్ అయినా ఉండాలి
చికెన్ కబాబ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం రండి ఫస్ట్ అయితే మనం మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కబాబ్ స్టిక్స్ ఉంటాయండి వాటికి గుచ్చుకోవాలి కబాబ్ స్టిక్స్ ఒకవేళ లేకపోతే మీ దగ్గర టూత్ పిక్స్ ఉంటాయి కదా టూత్ పిక్ అయినా గుచ్చుకోవచ్చు టూత్ పిక్ కూడా లేదు అనుకుంటే జస్ట్ మనం కబాబ్ని నేను చూపిస్తాను ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ అయితే నేను స్టిక్కి చికెన్ పీసెస్ అని పెట్టేసుకున్నాను నా దగ్గర గ్రిల్ ప్యాన్ ఉంది సో గ్రిల్ ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేస్తున్నాను గ్రిల్ ప్యాన్ లేని వాళ్ళు నార్మల్ ప్యాన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా గ్రిల్ ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఒక స్టిక్ పెట్టాం కదా అది దీని పైన పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఒక్కొక్క పీస్ అనేది గ్రిల్ పైన వేస్తు ప్యాన్ పైన ఒక్కొక్క పీస్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఫుల్లతో ఫుల్ల లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట సో మనకి లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చినంత వరకు చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ చికెన్ పైన గ్రిల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయండి ఎందుకంటే గ్రిల్ ప్యాన్ కాబట్టి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ కబాబ్ అనేది మనం జస్ట్ చికెన్ కబాబ్తో రసం ఉంటే రైస్లోకి వేసుకొని చక్కగా తినవచ్చు చిన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ అయితే ఎక్కువ చేసేవారు చికెన్ కబాబ్ అనేది చికెన్ కబాబ్ చేసుకోవడానికి బొగ్గులు ఉంటాయి కదండి సో బొగ్గులతో చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బొగ్గులు అయితే నాకు అవైలబుల్లో లేవు కాబట్టి నేను బొగ్గులతో చూపించట్లేదు సో బొగ్గుల మీద కాల్చుకుంటే చికెన్ కబాబ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మేము చిన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ అలా చేసి ఇచ్చేవారు అనమాట సో చికెన్ కబాబ్ అన్నీ ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ కబాబ్స్ అన్నీ ఇలా గ్రిల్ ప్యాన్లోకి వేసుకోవాలి అండ్ మధ్యలో ఒక బౌల్ పెట్టుకుంటున్నాను బౌల్లోకి బొగ్గు అంటారు కదా సో మనం బొగ్గి అంటారు కదండి సో అది కాల్చుకొని ఇందులో వేసుకోవాలన్నమాట ఈ బౌల్లో పెట్టుకోవాలి దీనిపైన కొంచెం గీ వేసేసి పైన క్యాప్తో క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి చికెన్ కబాబ్ అనేది స్మోకీ టెక్స్చర్లోకి ఉంటుంది స్మోకీ ఈ పొగ అంతా చికెన్కి బాగా పట్టి మనకి మంచి స్మోక్ టెక్స్చర్లో ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుందండి ఇలా ఒక్కొక్కసారి ట్రై చేయండి ప్రతి పీస్కి స్మోక్ అనేది తగులుతుంది అండ్ బాగుంటుంది కదా గీ లేదు అనుకుంటే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఈ బౌల్ తీసేసి మనం చికెన్ కబాబ్ని సర్వ్ చేసుకోవడం చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి ఒకసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి వై యూ డోంట్ వాంట్ చాక్లెట్ యూ విల్ నాట్ ఈట్ గివ్ టు మీ ఐ విల్ ఈట్ యూ షుడ్ నాట్ ఈట్ యూ విల్ గెట్ కాఫ్ గివ్ టు మీ ఐ విల్ ఈట్ ప్లీజ్ Thank you. Welcome. Open your clothes. Huh? Belt. Belt. Go and wash your hands, face, legs, all. Miss what? What taught teacher today? Only hmm. rhymes in hmm. Hindi. Only rhymes in Hindi? Yes. yes. Rest of all playing? నా కోసం అంటే టూ చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చారండి స్కూల్లో తినకుండా చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చారు రుడ్విక్ Yes. Rudvik birthday? Yes. He gave chocolates to you? Yes. yes. Two dairy milks, sir? Yes. Okay. I will eat one. Okay. You both eat one. Okay. Do half of. Okay, mama. Okay? Okay. okay. Then, go. Open your clothes and wash your hands and Wait, come. Wait, clothes open. Open your clothes. I will keep clothes. lunch. What? You open your clothes, then go and wash your hands. So, this is the same thing. So, I'm going to start the routine. So, I'm going to start the routine. So, I'm going to start the routine. So, I'm going to eat lunch at 1.15. So, I'm going to eat lunch at 1.15. So, I'm going to eat chicken fry biryani. Okay. Okay. So, I'm going to eat chicken fry biryani. 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 చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అని అండ్ చాలా బాగుంటుంది కబాబ్ అయితే ఈజీగా మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ నచ్చుతుంది 
మీకు నేను చేసే పూజ బ్లాగ్స్ నచ్చట్లేదు అనుకుంటున్నాను మేబీ నచ్చకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేనైతే నార్మల్ బ్లాగ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బ్లాగ్స్ అంటే పిల్లలతో అర్లీ మార్నింగ్ కూడా కొంచెం నాకు చేయిన అనేది అవ్వట్లేదు టైం అనేది సరిపోవట్లేదు సో అందుకే బ్లాగ్స్ అనేది కొంచెం డిలే చేస్తున్నాను యూ వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ యూ వాష్ యువర్ ఫేస్ టేక్ టెవల్ అండ్ కమ్ సో ఇదండి చాలా ఇప్పుడు పిల్లలు అయితే వచ్చేసారు వాళ్ళకైతే లంచ్ పెట్టాలి వాళ్ళకి బిర్యానీ అయితే చాలా ఇష్టం దట్ ప్లెయిన్ బిర్యానీ అండ్ చికెన్ ఫ్రై కాబట్టి సో ఇదిగా తినేస్తారు వాళ్ళు తినేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి ఏం చేస్తారు స్కూల్ హోంవర్క్స్ ఏం ఇచ్చారు అనేది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను చాలా బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో చాలా ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే లంచ్ పెట్టేస్తాను యూ లీడ్ బిర్యానీ డూ యూ లైక్ చికెన్ చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కబాబ్ చలో ఇట్స్ చికెన్ కబాబ్ యూ లైక్ డూ యూ లైక్ కమ్ ఐ విల్ కీప్ ఇన్ యువర్ మౌత్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ఇట్స్ ఈట్ మరి రైస్ ఎవరు తింటారు పిల్లలు అయితే లంచ్ చేసేసి పడుకున్నారండి కంపల్సరీ ఒక వన్ అవర్ అయినా వాళ్ళని పడుకోబెడతాను ఎందుకంటే వన్ ఓ క్లాక్ స్కూల్ అయిపోతుంది సో స్కూల్ నుంచి రాగానే ఒక వన్ అవర్ పడుకోబెడతాను పడుకొని లేచిన తర్వాత హోంవర్క్స్ అవి చేస్తారు ఈలోపు నేను ఇన్ని రెసిపీస్ చేశానంటే కంపల్సరీ చాలా సామాన్లు ఉంటాయి కదా సో వెజల్స్ అన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత నాన్ వెజ్ కుక్ చేశాను కదా అందుకు స్టవ్ అది నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ నైట్ ఎందుకు క్లీన్ చేయడం అని చెప్పేసి సో ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనకి పెద్ద డిష్ వాషర్ కానీ అవి ఏం అవసరం లేదండి మనం వెజల్స్ క్లీన్ చేసే సోప్ ఉంటుంది కదా ఆ సోప్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటే స్టవ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ డే థర్స్డే కదా కొంచెం నైవేద్యాలు అవి ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి ముందుగా స్టవ్ అది నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆంటీ వచ్చి బట్టలు అయితే ఉతికేశారు ముందు రోజు ఉతికిన బట్టలే ఆరలేదు ఇంకా తాడుపైన ఉన్నాయి ఈ బట్టలు ఎక్కడ ఆరేస్తానని చెప్పేసి చూస్తున్నాను అండ్ పిల్లలకి వచ్చేసి ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయండి సెమిస్టర్ వన్ అయింది సో ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇచ్చారు అండ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు మార్క్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి పెద్ద అమ్మాయికి అయితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది చిన్న అమ్మాయికి వచ్చేసి సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇద్దరికి హాఫ్ మార్క్ వేరియేషన్ అయితే వచ్చింది ఆ హాఫ్ మార్క్ కూడా మ్యాథ్స్ ఓవరల్లో తగ్గాయండి సో పెద్ద అమ్మాయికి మ్యాథ్స్ ఓవరాల్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది చిన్న అమ్మాయికి మ్యాథ్స్ ఓవరాల్లో ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది అనమాట సో హాఫ్ మార్కులు ఇద్దరికి ర్యాంక్ అనేది చేంజ్ అయింది సో నేను అనుకున్నాను ఈసారి ర్యాంక్ రాదేమో అనుకున్నాను కాకపోతే మా పిల్లల్లో ఉన్నది ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే మనం చెప్పకపోయినా చక్కగా బుక్ తీసేది వాళ్ళు హోంవర్క్స్ చేసేసుకుంటారు హోంవర్క్ చేసిన తర్వాత చెప్తారు మా అమ్మ చదివించు అని చెప్పేసి సో అదొక గుడ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంది సో హోంవర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెక్ చేస్తాను చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి చదివిస్తాను అనమాట ఏ రోజు ఆ రోజు చదివించేస్తేనే నేను పిల్లలకి కొంచెం మైండ్ ఫ్రీ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ వచ్చేటప్పుడు ఒకేసారి అన్ని చదివే ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు పిల్లలకి స్కూల్ హాలిడే వచ్చింది అంటే కంపల్సరీ వన్ అవర్ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తానండి ఇది చదవాలి అది చదవాలి ఏ రోజు చెప్పిన సిలబస్ ఆ రోజు చదివించేస్తాను సో దట్ ఈ కాక రిపు రిపీట్ చేస్తాను అనమాట సిలబస్ని అండ్ రిపోర్ట్ కార్డ్లో సైన్ పెట్టాలి పేరెంట్స్ సైన్ పేరెంట్స్ సైన్ పెట్టేసి మేడంకి ఇవ్వాలన్నమాట సో సైన్ అయితే పెట్టేశాను సో మార్క్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఒకరికి సెకండ్ ర్యాంక్ ఒకరికి వచ్చింది మీ అందరికీ నా బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లైక్ అయితే చేయట్లేదు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి